असलकम दोस्तों आप सबको मेरे YouTube चैनल माई लेक्चर में खुश आमदीद दोस्तों वीडियो में जाने से पहले हमारे नए वाले दोस्तों को ये गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो साथ ही आइकन बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके तो लेट स्टार्ट हु सेट चार कैन बी कॉल द क्रिएटर ऑफ इंग्लिश पोइटिक ट्रेडिशन ये किसने कहा था स्पेंसर सिडनी आर्नोल्ड नन ऑफ दिस तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था इसका सही जवाब है मैथ्यू आर्नोल्ड सी द डायलेक्ट दट चासर यूज वाज ईस्ट मिड लैंड नॉर्दर्न डायलेक्ट बोथ एन सी नॉन ऑफ दिस इसमें से ये आंसर हमारे पास क्या है चासर ने कौन सा डायलेक्ट इस्तेमाल किया था फटाफट बताइए हमारे पास सही आंसर है ईस्ट मिडलैंड द टोटल नंबर ऑफ पेलग्रम्स इन द कंटरबरी टेल एज ट्वेंटी नाइन थर्टी तो सही आंसर है ट्वेंटी नाइन चासर के हमरा ये तीस थे और चासर के बगैर अलावा ये ट्वेंटी नाइन थे द नेम ऑफ द फाइनेंशियल इन वी आर द पेलग्रम्स इन द कंटरबरी टेल्स मिट एस टेबर्ट कंटरबरी साउथ वाक नान ऑफ दिस वो फाइनेंशियल इन का नाम किया था जहाँ वो हाजिर मिलते थे तो उसका नाम टेबर्ट इन था What is the reward by Harry Bailey, the host of the Pilgrims and judge of the stories for the best story told by the Pilgrims? A. The best storyteller was to be made the poet laureate. The rest. B. The best of the Pilgrims were up were to offer a super. C. No reward. D. None of these. So, हमारे साथ सही आंसर है B. The rest of the pilgrims were to offer a super. Who is Lois talking about in the following lines? He found English or dialect and left it a language. Lois ne kis ke baare mein ye kaha tha? Shakespeare. A. Shakespeare. B. Milton. C. Chaucer. D. T. S. Eliot. To लॉयस ने ये चौसर के बारे में कहा था हु डिस्क्राइब हु डिस्क्राइब चौसर एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड अनडिफाइल्ड ए पॉफ बी ड्राइडन सी शेक्सपियर डी स्पेंसर तो ये स्पेंसर ने कहा था हमारे साथ सही आंसर है डी द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड व्हाट क्वालिटी ऑफ चासर डस दिस प्रेज रेफर टू हिज डिक्शन हिज लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस हिज ऑडियंस ऑफ पर इन्फ्लुएंस नन ऑफ दिस तो हमारे साथ सही आंसर है सी His avoidance of foreign influence. Nine. Who introduced the heroic couplet into English? Heroic couplet ka aagaz Angrezi shayari mein kis ne kiya? A. Chaucer. B. Pope. C. Spencer. D. None of these. To se hi answer hai humare saath Chaucer. Chaucer ne sabse pehle heroic couplet ka. हेरोइ कपलेट का आगाज किया टेन वाइस चासर नोन एज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्नस बिकॉज ऑफ हिज रियलिज्म बी ह्यूमर सी रिजेक्शन ऑफ मेडिवल डी ऑल ऑफ थ्री तो चासर की शायरी में हम ये तीनों ही चीज़ें देखते हैं उसने उसमें हम रियलिज्म भी देखते हैं ह्यूमर भी देखते हैं रिजेक्शन ऑफ मेडिवल भी देखते हैं तो हमारे सबसे आंसर है डी ऑल ऑफ थ्री वाई वाई डिड लॉन्ग 
called prologue to the Canter- Canterbury Tales, the prologue to modern fiction because of its lack of poetic quality, narrative unity, see palmlessness, and the none of these. So, prologue to the Canterbury Canterbury Tale में हम narrative unity देखते हैं हमारे साथ से ही answer है B. According to Matthew Arnold, what is lacking in Chaucer? Matthew Arnold के मुताबिक Chaucer की शायरी में किस चीज की कमी है? Good language, B. High seriousness, C. The touchstone, D. The lyric quality. तो सही आंसर है the lyric quality. Thirteen. Who was the poet that lived during the periods of Edward II? Edward II तेरह सौ सत्त में बादशाह बना हुआ तेरह सौ सत्ताईस में वो पात पा गई तो इस वक्त शेक्सपियर B. लॉलेस C. स्पेंसर D. नॉन ऑफ दिस तो ये तीनों स्पेंसर शेक्सपियर लॉलेस लॉलेस तो जॉन डन का कंटेम्प्रेरी था और शेक्सपियर और स्पेंसर दोनों कंटेम्प्रेरी थे लॉलेस इसके बाद आए थे और एडवर्ड टू तेरह सौ सत्त में बादशाह बना था तो नन ऑफ दिस डी ऑप्शन हमारे पास ठीक है फोर्टीन हु आज नॉन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किस को कहा जाता है ए जॉन विकलिफ बी लैंगलैंड सी फॉप जॉन फॉल एंड डी नॉन ऑफ दीज तो ये जॉन विकलिफ को कहा जाता है फिफ्टीन नंबर विच इज द मंथ एंड विच ग्रुप्स ऑफ पेलग्रम्स यूज टू मार्च टूवर्ड कॉन्टेम कंटेरबेरी कैंटरबरी जनवरी बी मार्च सी अप्रैल डी नॉन ऑफ दिस तो हमारे साथ सही आंसर है अप्रैल सी ऑप्शन ठीक है हु इज द ट्वेंटी एथ सेंचुरी पोइट दैट एलूडेड टू एरल इन वन ऑफ हिस्स पोएम्स ये कौन था जो बीसवीं सदी में अपनी शायरी में एरल को शामिल किया है एल के बारे में बताए तो ये डब्ल्यू एच ऑर्डन इजरा पॉन डब्ल्यू बी ईट्स या टी एस एलियट तो हमारे साथ सही आंसर है डी टी एस एलियट मिथ्य आर्नल्ड जजमेंट ऑफ चासर इज देट चासर वॉज अ ग्रेट क्लासिक नॉट एज ग्रेट एज द क्लासेस एज ग्रेट एज द क्लासेस नॉन ऑफ दिस तो आर्नोल्ड ने कहा था कि चासर वॉज नॉट एज ग्रेट एज द क्लासेस बी ऑप्शन हमारे साथ ठीक है एटीन लोलर्स आर द पालवर्स ऑफ द पालविंग प्रोटेस्टेंट एंड रिफॉर्मेशन लीडर्स जॉन विकलिफ किंग एडवर्ड मार्टन लूदर किंग मार्टन लूदर तो जॉन विकलिफ हमारे साथ ठीक सही आंसर है Nineteen. Who was the first translation of the Bible into English? ये sentence ठीक नहीं है. Who first did translate of the Bible into English? ये सही होना ही चाहिए था. Chaucer, Sir Thomas Malory, John Wycliffe, none of these. तो John Wycliffe सी आंसर है हमारे साथ. Twenty. Which version of the Bible did Wycliffe make use of for the translation? A. Greek. B. Latin. C. French. D. None of these. तो सही आंसर हमारे पास B. Latin है.